Xin chào quý khán giả của Khám Phá Bếp Qua Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý khán giả món sủi cảo Sủi cảo là một món ăn nổi tiếng của ẩm thực Trung Hoa Sủi trong tiếng Trung là nước Có nghĩa là món ăn luộc chín bằng nước Khác với há cảo là hấp Rồi để làm món sủi cảo chúng ta cần nguyên liệu Xương gà, xương heo, gà, xá sùng, tôm, cá thác lát, mỡ heo Gia sủi cảo Phần gia vị của mình có đường phèn, bột năng, tiêu, dầu mè, hành tím bầm, tấm mèo, tiêu sọ và tôm khô, các gia vị thông thường và hành phi, tỏi phi, cải ngọt, hành lá, giá sống, hẹ và ngò. Để nấu nước dùng chúng ta cần nửa ký xương heo, nửa ký xương gà thì trước tiên mình phải xử lý cái xương trước mình mới nấu nước dùng. Rồi các bạn cho khoảng một hai lít nước lên, bật lửa lên. Cái nước sôi khoảng 80 độ thôi Các bạn không cho sôi quá Các bạn cho một muỗng muối vô Rồi nó vừa sôi 80 độ thôi Các bạn thả xương vô ha. Các bạn sôi quá sôi quá thì cái xương nó không ngon Rồi sau khi thả xuống sông đó, Cái nước nó sôi lại thì các bạn vớt ra Vớt ra xong các bạn xả nước sạch sẽ Xong rồi các bạn bỏ bỏ vô nấu nước dùng bắt đầu mình nấu nước dùng thì nấu nước dùng mà mấy bạn cần phải 4 lít nước ở đây mình cho một cái tô là một lít nước à rồi bật lửa lên rồi chúng ta đã được đủ 4 lít nước rồi à, bắt đầu mình bỏ xương đã xử lý xong á rồi mình bỏ vào nấu nước dùng Rồi bây giờ mình giang tiêu, tôm khô và xá sùng để mình nấu nước dùng Rồi tiêu sọ các bạn cho khoảng 2 gram Các bạn rang rồi nhỏ nhỏ được ha Rồi Các bạn thấy hạt tiêu nó nhảy từng lên là được rồi đó ừ. Nó từng lên là nó, nó, nó đủ rồi mời Rồi cái tiêu nó, nó có mùi thơm mà mình đổ nó ra ha Rồi rồi, bước tiếp theo mình cho 20 gram tôm khô rồi tôm khô nó có rau cây vàng và nó có mùi thơm rồi mình đổ nha rồi, rồi bước tiếp theo làm cho 10 gram xá sùng xá sùng các bạn phải rửa cho sạch nha nó còn cát rửa cho sạch xong rồi mới mình, mình mới bỏ rau ra ừ rồi sát sùng các bạn vàng lửa nhỏ thôi lớn quá nó khét rồi sau khi mình rang khoảng mấy phút rồi cái sát sùng nó nó có mùi thơm rồi nó săn lại phải không rồi bắt đầu nổ ra rồi rồi sau khi mình rang xong mình đổ đổ vô nồi nước dùng Rồi bây giờ mình bỏ thêm 5 gram dễ ngọt vô để tạo mùi thơm đặc trưng cho cái nước dùng của mình Rồi sau đó mình hầm một tiếng rưỡi thì mình có thể sử dụng được rồi Rồi thời gian nước dùng mình đã hơn một tiếng rưỡi rồi Rồi bây giờ mình vớt cái xương ra Các bạn vớt xương các bạn lưu ý vớt nhẹ nhẹ thôi Không vớt mạnh quá nó tan nó, nó đục, đục cái nước dùng hết bắt đầu mình thắng tép mỡ rồi mình đổ nước vô mình trần sơ qua cái mỡ rồi nước nó sôi ha mình đào bỏ vô rồi mình trần sơ nữa cái ừ. À, mình trần sơ cái 
Đây mục đích để nó là cái, cái mỡ heo của nó nó không bị tanh. Cái mỡ sau quay chừng sau mình xả lên cái nữa. Giờ bắt đầu mình thắng mỡ ha. Rồi thắng mỡ các bạn lưu ý đừng có mỡ lửa mỡ lớn quá, mỡ lửa nhỏ thôi. Rồi, mỡ lửa nhỏ các bạn xào từ từ ha. Cho chút xíu dầu ăn vô. Rồi. Tép mỡ nó đã có độ độ vàng nhòi, các bạn vớt ra ha. Rồi. Rồi vớt nó vừa ra xong phải không? Các bạn chế chút xíu dầu nguội lên. Rồi cái dầu này để mình trang vô tô nước dùng á. À, tiếp theo mình làm nhân sủi cảo thì trước tiên làm nhân sủi cảo mình phải sơ chế cái tôm lột vỏ tôm trước ừ. rồi tôm nguyên con các bạn lột vỏ ra giọt cái đầu ra ha bóp này ra rồi nó không bị hao thịt ừ. rồi còn phần này các bạn không có dịch nó ra các bạn bóp ra yeah, nguyên con rồi tiếp theo mình muốn làm vậy nó không bị hao còn các bạn ngắt cái đầu nó mất hết miếng thịt à, rồi rồi phần này đó các bạn bóp nhẹ cái ha rồi các bạn đừng ngắt đó rồi bóp hết nó rồi thịt ra rồi hai con ha rồi sau khi mình lột vỏ tôm xong xuôi mình lấy chỉ tôm ra rồi các bạn lấy ra tâm ha rồi chọc vô ngay chính giữa các bạn kéo lên giờ bây giờ chúng ta đem đi rửa qua nước muối cho nó sạch hơn à. sau khi mình rửa tôm sạch sẽ xong xuôi mình chuẩn bị một cái khăn sạch mình lau tôm à. Tại sao mình phải lau tôm? Nếu mà mình rửa xong xuôi mình không lau tôm á lúc mình đánh cái nhân nó rất là nhão, nó không có độ dai. Rồi xong xuôi ha mình lấy ra. Rồi sau khi bơm nó lau khô rồi, bắt đầu mình lấy mấy con mình cắt hạt lụ. À các hạt lộn để làm gì lúc mình trộn vô đó, cuối cùng mình trộn vô thì người ta ăn người ta thưởng thức được cái vị tôm rồi à, bắt đầu mình đập tôm ha Nếu mà các bạn có máy xay, các bạn không cần phải đập. Rồi các bạn bỏ vào máy đánh luôn ha. Rồi. Rồi sau khi mình đập xong á mình lấy hai cái sóng dao mình bầm ha. Rồi. Rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ trộn dân rồi cái tôm sau khi mình lau khô xong á mình bầm xong thực tế là 300 trăm g rồi cá sát lát 100 trăm g rồi còn cái mỡ xay mình để riêng chút mình mới bỏ vô sau cùng tiếp theo mình đông gia vị muối mình cho 5 g bột ngọt mình cho 9 g đường mình cho 6 g 
à, hạt nem gà mình cho khoảng 3 g tiêu cho khoảng 2 g dầu mè mình cho 5 g đầu hành lá bầm với chân ngò bầm mình cho mỗi thứ 10 g là 20 g rồi hành tím bầm mình cho 10 g rồi rồi bắt đầu mình nhồi nhân ha rồi rồi các bạn thấy nó có độ dài phải không rồi sau khi đánh nó độ dài mình mới bỏ cái mỡ vô ha rồi mỡ xay vô 30 mươi gram mỡ xay rồi xong xuôi mình cho 5 gram bột năng rồi sau khi nó dai xong xuôi rồi phải không mình cho khoảng 50 gram à, nấm mèo đã xử lý rồi bầm nhuyễn rồi ờ, cái thịt nó dài rồi mình cho thêm cái nấm mèo cho nó tạo độ giòn rồi cuối cùng cái to mình cắt hạt lụ hồi nãy á cho vô hết ha rồi bỏ tôm như hạt lụ lúa mật mình ăn vô mình cảm được con tôm rồi cái nhân mình đã hoàn thành rồi đó rồi xong rồi cái tiếp theo mình cân gia vị nước dùng ở đây mình cho hai lít nước dùng thì mình cho 10 gam muối tương đương với hai muỗng rồi bò ngọt mình cho 15 gam tương đương 3 muỗng rồi hạt nem mình cho 3 muỗng tương đương 15 gam rồi tiếp theo mình cho đường phèn năm muỗng tương đương với 25 mươi gram rồi ở đây hai lít nước dùng mình cho hết tất cả gia vị mình mới vừa cần xong rồi sau khi cho gia vị vô các bạn cho có quá quậy cho hòa tan rồi mình dùng lửa nhỏ thôi không cần dùng lửa mạnh quá nó đục hết bắt đầu mình gối sủi cảo cảo các bạn để cái góc ngay cái 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 ngón tay cải rồi bạn cho khoảng 10 gram ha để xuống rồi bạn xếp 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 góc lại gấp lại ha rồi rồi tay trái dịnh lại tay phải bắt đầu xếp 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 từng nhân rồi bên đây các bạn có thể tiếp bên trái à, bên phải nhớ hai lên nước dùng mình có thể làm cho năm tô thì ở đây mình làm là 25 mươi miếng Rồi nước so mình trần cải trước Sau khi mình bỏ cải vô thì cái nước nó sôi lại Thì cái cải nó vừa chín tới Thì mình vớt ra thêm nước đá Rồi Rồi, rồi tiếp theo mình luộc sổ cảo 
rồi các bạn lưu ý trước khi luộc sủi cảo cái nước nó phải đủ sôi à, nếu mà các bạn nước không đủ sôi thì cái cái nước sủi cảo nó sẽ bị bở rồi ở đây mình luộc 5 viên ha rồi rồi mình luộc 5 viên một phần ăn thời gian sủi cảo chính là chứ phải 10 phút khoảng 10 phút nó chín thì cái sủi cảo nó sẽ nổi lên nó sẽ báo cho biết là tôi chín rồi sủi cảo nó nổi lên là nó chín rồi à, bắt đầu mình vớt ra rồi. rồi cho giá trụng sơn cái ha đầu hành mình phải trụng sơn cái nữa à, cái giá ha rồi để vô rồi mình cho một cộng đầu hành vô ha rồi cái cải mình cho mấy lát vô cho tạo màu xanh rồi hẹn mình để ngoài ha bên hông ha rồi, rồi xong rồi món này đặc trưng là của người qua thì cho nên mình phải có cái mỡ heo vô cho nó tẩy mùi thơm lên rồi rồi bước tiếp theo mình cho tết mỡ tỏi phi hành phi hành lá ngò giờ cho nước dùng vào và cuối cùng mình cho tiêu vô Ờ, như vậy là mình đã làm xong món sủi cảo mời quý khán giả cùng thưởng thức món ăn này rồi mùi nước dùng ngọt thanh à, thơm rồi chuỗi cảo vừa chín tới thịt tôm ăn dai và giòn rồi da chuỗi cảo nó mịn nó vừa tới rất là ngon hẹn lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau